Hello everyone. Welcome to the class number two of relational database management system. So last class में हमने पढ़ा था data क्या है, different types of data क्या क्या है और information हम किसको बोलते हैं और एक proper information का क्या क्या characteristics या फिर property होना जरूरी है. तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ topic के बारे में जैसे कि आज हम पढ़ेंगे data storage approach या फिर record keeping system के बारे में. तो ये data storage approach क्या है? ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज करके डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं उस तरह के टेक्निक को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच या फिर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम तो सपोज आप कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करते हो उसको अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसको स्टोर करके रखने के लिए हम जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम द टेक्निक यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनुअली or electronically in paper, files or database for future use is called as data storage approach. This is a technique which we use why we store data and store information to store whether it is manually or electronically. What does manually mean? If you use a copy of pen paper and use it in a diary, we call it manually data storage approach. और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके अगर हम डाटा स्टोर करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज अप्रोच ओके तो अगर कोई टेक्निक यूज करके चाहे वो मैन्युअली हो कॉपी किताब में हो या फिर कंप्यूटर में हो अगर हम डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में हमें जब भी जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सके तो उस टेक्निक को हम यूज बोलते हैं क्या बोलते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जिस किस किस मेथड को या फिर किस टेक्निक को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच जिस टेक्निक के माध्यम से हम कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन चाहे वो मैन्युअली हो कॉपी किताब में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो स्टोर करते हैं डाटा को जिस टेक्निक के द्वारा उस टेक्निक को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच तो ये जो हमारा डाटा स्टोरेज अप्रोच है ये मेनली दो तरह के हैं एक है मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच और एक है कॉम्प्यूटराइज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज अप्रोच तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच क्या है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में डायग्राम में कि आपका जो डाटा स्टोरेज अप्रोच है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच और एक है कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच फिर इसके बारे में कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है एक है फाइल बेस्ड सिस्टम और एक है डाटा सिस्टम फिर डाटा सिस्टम दो तरह में डिवाइडेड है एक है डाटा एप्लीकेशन और एक है डीबीएमएस इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक था कि डाटा स्टोरेज अप्रोच क्या है जिस टेक्निक को यूज करके हम कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन अगर हम मैन्युअली या फिर कंप्यूटराइज्ड मेथड में अगर या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम उसको स्टोर करके रख पा रहे हैं तो उस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज अप्रोच तो हमने ये देखा कि डाटा स्टोरेज अप्रोच मेनली दो तरह के होते हैं एक है मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच जिसमें हम मैनुअली डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और एक कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या फिर कंप्यूटर यूज करके डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं ओके तो पहले देखते हैं मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच के बारे में मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच कैसा एक टेक्निक है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनुअली बाय यूजिंग पेन एंड पेपर इज कॉल्ड एज मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच अगर जिस तरह के प्रोसेस में या फिर जिस तरह के टेक्निक में हम जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अगर उसको हम पेन पेपर यूज करके स्टोर करते हैं तो उस तरह के डाटा स्टोरेज अप्रोच को या फिर उस तरह के टेक्निक को हम यूज क्या बोलते हैं मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच बोलते हैं ओके तो यहाँ पे जबकि हम पेन पेपर लेके खुद ही डाटा स्टोर करते हैं तो यहाँ पे इंसान का जो ब्रेन है उसको प्रोसेसर के हिसाब से यूज किया जाता है मतलब जब भी डाटा स्टोर होता है तो इंसान अपना ब्रेन को यूज करके डाटा स्टोर करता रहता है ओके तो जबकि इंसान का ब्रेन है तो इंसान का ब्रेन जबकि यहाँ पे प्रोसेसर के हिसाब से काम कर रहा है तो इंसान कुछ ना कुछ टाइम बाद क्या होगा स्लो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होता है जैसे कि कंप्यूटर जितना फास्टर स्पीड में काम कर पाएगा कोई इंसान उतने स्पीड में डाटा को स्टोर कर पाएगा क्या काम कर पाएगा क्या नहीं तो एज कंपेयर टू कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्लोअर होता है और यहाँ पे एरर या फिर मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक इंसान कर रहा है और इंसान के द्वारा गलती होने की चांसेस होता है जैसे कि कोई भी हैंड रिटेन नोट आप लिखते हो अपने कॉपी में नोट बनाते हो तो वहां पर गलती होने की चांसेस है कि नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं कि नहीं है पर अगर कंप्यूटराइज वे में अगर आप कर रहे हो तो वहां पे सपोज आप एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ कर रहे हो तो वहां पे अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो आपको दिखा देता है यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको रेक्टिफाई करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है या फिर अगर आप कोई डाटा भी इसमें डाटा स्टोर करते हो तो कोई डाटा अगर आप गलत
तो वहां पे आपकी गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं किसमें मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच में तो अभी आते हैं कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच में तो कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच एक कैसा टेक्निक है या फिर कैसा प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ए कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड डाटाबेस इज कॉल्ड एज कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच तो अगर सिंपल टर्म में बोले कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को जिस टेक्निक के द्वारा स्टोर करके रखते हो उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं उस तरह के टेक्निक को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच बोलते हैं तो कंप्यूटर में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं या तो फाइल के फॉर्म में करते हैं या तो डाटा के फॉर्म में करते हैं नॉर्मली हम हमारे कंप्यूटर्स में जो यूज करते हैं हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम जो भी डाटा को स्टोर करते हैं फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल में जो भी डाटा स्टोर करते हो फाइल फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करते हो कंप्यूटर्स में जो डाटा स्टोर करते हो फाइल से फिर फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करते हो और ज्यादा डाटा को अगर आप सिक्योरली स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है डाटा को जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो जबकि कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच में जबकि हम कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करते हैं तो इस तरह के टेक्निक में हम सीपीओ को यूज करते हैं एज ए प्रोसेसर जो कि मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच में इंसान का ब्रेन जो था वो प्रोसेसर के हिसाब से काम करता था तो कौन ज्यादा फास्टर काम करेगा इंसान का ब्रेन या फिर मशीन मशीन ऑफकोर्सली मशीन फास्टर काम करेगा और इसका जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड है ये फास्टर भी होगा क्योंकि इंसान का ब्रेन थोड़ी देर काम करने के बाद स्लो हो जाता है पर कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू वो एक मशीन है उसको इतना भी काम करा लो जितना घंटा काम करा लो वही फास्टर स्पीड में ही प्रोसेसिंग करेगा तो इसीलिए कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच में जो प्रोसेसर मिस करते हैं उसका प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच ओके और जैसे कि हमारे मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच में जबकि इंसान वहां पे डाटा को स्टोर करता है तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं पर यहाँ पे जबकि मशीन डाटा स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पे डाटा स्टोर करने की जो मिस्टेक्स होने की चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते तो जैसे कि आप वर्ड फाइल एक्सेल फाइल एक्सेस फाइल ऐसे कुछ फाइल्स हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल के फॉर्म में या फिर डाटा के फॉर्म में तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम या फिर डाटा सिस्टम क्या है इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम डाटा को मेनली दो तरह से स्टोर करते हैं या तो फाइल बेस्ड फॉर्म में या फिर फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में या तो डाटा बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है और डाटा बेस्ड सिस्टम क्या है दोनों के बीच डिफरेंस क्या है दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है ये तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक था कि डाटा स्टोरेज अप्रोच या फिर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम क्या है अगर हम कोई भी टेक्निक यूज करके हम मैनुअली हो या फिर कंप्यूटराइज हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हो अगर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उस टेक्निक को यूज कर बोलते हैं हम डाटा स्टोरेज अप्रोच डाटा स्टोरेज अप्रोच मेनली दो तरह का होता है मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच अगर आप पेन पेपर यूज करके कोई डाटा को स्टोर करते हो तो वहां पे हम बोलते हैं उसको मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच अगर कंप्यूटर यूज करके कुछ डाटा स्टोर करते हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच पर कंप्यूटर में हम जो डाटा स्टोर करते हैं मेनली दो तरह से डाटा स्टोर कर सकते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में और डाटा बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू